Ada orang Jepang sering dikira orang Korea Malah bawa keuntungan Apa itu? Hai Cerita ini juga sudah diceritakan oleh Beliau itu yang mengalaminya Dan pernah saya tuliskan di artikel saya Jadi ini berdasarkan kisah nyata dan bisa kita ambil inspirasi maksudnya kita ambil pelajaran langsung saja jadi ceritanya sosok perang Jepang itu adalah Kazuma Kino dia berasal dari Osaka dan dia berada di Indonesia nah, di story-story Instagram dia kerap kali menulis, enggak kerap kali juga sih beberapa kali ya menuliskan story kalau dia disering disangka orang Korea jadi orang tuh sering nyapa opa 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 gitu. terutama cewek-cewek ya kan sebagai misalkan nih saya orang Jepang heran dong kayak saya cowok nih misalkan jadi rasanya ketika misalkan saya ibaratkan saya dia gitu ya maksudnya saya orang Jepang pasti heran dong oh mirip ya saya orang Jepang bukan orang Korea itu kan identitas saya begitulah kurang lebih ya ya namanya identitas itu kan memang maksudnya gue banget gitu ya krusial gue sama seperti ketika nama kita nih yang benernya ini nama gue yang bener gue tuh orang gini 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 gitu lah istilahnya dan ternyata ceritanya eh, apa namanya dia mengaku capek juga menjelaskan itu pas setiap ada orang teriak, woi kok orang kita, woi kok panggil lo kak. Lanjut ceritanya, suatu hari akhirnya dia menyerah dalam arti kata, ya sudahlah terserah orang mau ngomong apa, mau manggil opa ke atau enggak gitu. Ya udah satu hari ada cewek yang minta foto dan dia menganggap menganggap dirinya sebagai opa. maksudnya sebagai seorang kakak laki-laki gitu dalam bahasa Korea ya menganggap menganggap jadi seolah-olah dia merasa dirinya juga orang Korea gitu walaupun aslinya woi gue bukan orang Korea orang Jepang setelah itu dia merasa bersalah dan ingin rasanya minta maaf intinya apa tersampaikan lah tulisan intinya uh, uh, maaf gitu jadi salah sangka ya identitas yang sebenarnya itu siapa gitu maksudnya bukan siapa orangnya tapi kewarganegaraan kebangsaan titik utama yang tertulis di situ dan saya ungkapkan kali ini adalah wah gara-gara itu bahasa Korea gue jadi meningkat tajam maksudnya meningkat tajam mungkin dari sebelumnya nggak tahu gitu ya mungkin kosa kata sederhana yang umum ya bisa jadi seperti itu Jadi tahu gitu, loh, jadi mengerti. Oh ini, oh itu, maksudnya itu, itu dia sisi positifnya dan wah bisa jadi nambah sedikit bahasa asing nih lumayan. Jadi bisa buat apa ngobrol-ngobrol nanti nih kalau dalam bahasa Korea gitu ya. Atau mungkin juga misalkan bahasa lain juga bisa seperti itu ya. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang mirip. Ya intinya itulah sisi positifnya Kadang ada jalan gitu kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa asing kita Salah satunya peristiwa itu Jadi seru sih sebetulnya kisah seperti ini ya Tapi kalau terus orang menganggap kita sebagai opa gitu Wah jadi seorang kita sangka pasti juga sebabnya karena memang bagi orang Indonesia antara misalkan orang Jepang orang Korea orang Cina juga bahkan ya itu benar-benar ada kemiripan gitu terutama kayak misalkan dari sipit-sipitnya dari rupa-rupa wajahnya itu benar-benar kelihatan mirip makanya wajar ya saya sering menemukan kadang ada orang Korea orang Cina orang Jepang kok di apa tuh namanya orang itu salah sangka gitu orang Korea dikira orang Cina terus orang Cina kadang dikira orang Jepang atau mungkin juga orang Korea wow <laughs> yang lebih lucunya lagi ke orang langsung pede bilang kok 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 padahal dia orang 
orang ya gitu deh pokoknya maksudnya namanya sama aja kayak misalkan Indonesia gitu ada yang mirip mirip sama Melayu ya orang-orang Malaysia kayak gitu ya namanya juga itulah oke terima kasih banyak semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajaran dan bisa menjadi suatu hal yang seru ya selain juga ya bermanfaat lah Terima kasih, bye-bye. Annyeong. Assalamualaikum. Kamu sahamnya dah. Kamu sahamnya dah.